Good morning. Good morning. Good morning. Okay, good morning. I'm getting a class at the other one. 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 I'm getting a then I would print it, I eat a penny on the idea, and I'll pay up the ten and the best alarm than then out the other week. Okay. Up in Parianet and Embassy of Pariana, ninety seven to Tula than it up. Marke Dolo, ninety eight. Marke Yata, Piki Dolo down, ninety eight hundred hundred not four, one not four. What do you mean to come? Okay. Kitty and Ambassador, Nuda Parian, ninety ah, Parambra. So the care ninety eight to note it at a in a nore Nuti Nale Nuti Anche Nuti on brother Nuti Pata Nuti Padimona Nuti Padimir Kitty and Uncle Eternal at a okay, to note it and nore. Okay, not in Ireland, not in Chip, not in the Nutipata, not in the Padimun, 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 that is fraction of inspired oxygen. Inspired, every time you see it, that percentage of oxygen that a person inhales. That is, one person inhaling it. Okay, I am going to take it. Our oxygen is another percentage. Okay, that is our fraction of inspired oxygen. That is, you see it. That is abbreviated form. That is FiO2. Okay, FiO2, fraction of inspired oxygen. Okay, that is our Okay, next to it is FBS. That is FBS. That is fasting blood sugar. That is fasting blood sugar. We have to do this. 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 Fasting blood sugar. We have to do this. We have to do this. Fasting blood sugar. FPS. Okay. That is FE. FE is IN. IN. IN denotation is FE. We have to learn two things. Calcium is CM. Capital CM. Small letter IN is calcium. But it is not. Chloride is CL. That is the same thing. So, she can it a carbon dioxide, but you pin in that and if we if in that and I am not a lay I am carrying hemoglobin that to love metal on a in the new area in the I am a lady to me. Okay, but it is on a if it shot if it shot in that expansion form. Ah, okay, but in a scanning report, you will have a fetal heart rate. You know, your boss is the little queen in the heart rate. You know, and then they're kind of scanning in the kind of it. Okay, fetal heart rate. That's one of the number of the world. You know, some of the family expected delivery date. 
എന്ന് തന്നെയല്ലേ എക്സ്പെക്ടഡ് കൺഫൈൻമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ എഫ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോം എന്താണ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കേട്ടോ ഗർഭാശയ കുഞ്ഞിന്റെ ആ ഒരു സ്പന്ദന നിരക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ആ അടുത്തതാണ് എഫ് എച്ച് ടി എന്താണ് എഫ് എച്ച് ടി ഓക്കെ എഫ് എച്ച് ടി എന്താണ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ടോൺസ് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ ഫീറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ എന്താണ് ഹാർട്ടിന്റെ സ്പന്ദനം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതിനെയാണ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മറ്റേത് റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ് ആറ് വരുമ്പോൾ റേറ്റ് ആണ് ഗർഭാശയ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയ കുഞ്ഞിന്റെ എന്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ബീറ്റിങ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് എഫ് എച്ച് ടി ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ടോൺസിന്റെ അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ് എഫ് എച്ച് ടി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എഫ് എച്ച് എക്സ് എഫ് എച്ച് എഫ് എച്ച് എക്സ് എന്താണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എഫ് എൽ എഫ് എൽ ഫെംറ്റോലിറ്റർ എന്താണ് ഫെംറ്റോലിറ്റർ ഫെംറ്റോലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ബോൾഡിയം ബോൾഡിയം മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫെംറ്റോലിറ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ബ്ലഡ് സെൽസുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ബോൾഡിയം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫെംറ്റോലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് എഫ് എൽ എഫ് എൽ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ഫ്ലൂഡ് അതെ അതിര കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് അടുത്തുള്ള അവരുടെ രക്താണുക്കളുടെ ഒക്കെ വോളിയം അത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോളിയം അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫെമറ്റോലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്ലൂയിഡ് കേട്ടോ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ എഫ് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡിന് രണ്ട് രണ്ട് എഫ് എൽ എന്ന് തന്നാലും ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് എഫ് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എഫ് എസ് എച്ച് എന്താണ് എഫ് എസ് എച്ച് ആ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇന്നലെ സിക്സ്റ്റി ഫോറും എയ്റ്റി നയനും പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫോറ് ഞാനൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് സിലക്ഷൻ എന്തെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു താങ്ക് യു ഞാനത് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇന്നലെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോറ് സി ബി എ ആണ് കേട്ടോ സി ബി എ ആണ് സി ബി എം അല്ല എ ആണ് കേട്ടോ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ തോർത്തിട്ട് തെറ്റ് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ച് സി ബി എ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ സെറിബ്രോ മാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റിന് എ ആണ് കേട്ടോ വരാ സി ബി എ ഓക്കെ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇ സി ജി പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇ കെ ജി പറഞ്ഞു ഇ കെ ജിയും ഇ സി ജിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാര്യം ഇ സി ജിന് നമ്മൾ ഇ കെ ജി എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇ കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സി ബി എ ഇടുക കേട്ടോ എം അല്ല എ ഇടാം സെറിബ്രോ വാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മള് എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് അല്ലെ പറഞ്ഞത് എഫ് എസ് എച്ച് അല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എഫ് എസ് എച്ച് എന്താണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അതായത് മെയിൽസിന്റെ ആയാലും ഫീമെയിൽസിന്റെ ആയാലും ആയാലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ അണ്ടോൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കാം ഓക്കെ ഫോളിക്കൽ അണ്ടോൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റീജത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഓർത്താൽ മതി എഫ് എസ് എച്ച് കേട്ടോ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അത് നമ്
ഓക്കെ ജി ബി ക്യാപിറ്റൽ ജി യും പി യും എന്താണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ എന്താണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഗോൾ ബ്ലാഡറിന്റെ അപ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ് ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ജി ഐ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ജി ഐ എന്താണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ അല്ലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവശ്യവും വരും ഉടൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഇഷ്യൂസ് ഗ്യാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തതാണ് പഠിച്ചു വെക്കാം ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആണ് ജി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കൂ നമ്മൾ ജി സ്മോൾ ജി ആണെങ്കിൽ ഗ്രാം തന്നെയാണ് ജി എം എന്ന് എഴുതിയാലും എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഗ്രാം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രാം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതല്ല അടുത്തതാണ് ജി ആർ എന്താണ് ജി ആർ സ്മോൾ ജി ആർ ഗ്രെയിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാന്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ചെയ്ത് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ മൈഗ്രെയിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രെയിൻ ടെൻ എം ജി ഇതൊക്കെ മൈഗ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് കൂടാണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെ അതും വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ജി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രെയിൻ ആ ഓക്കെ ജിസ്മിനി ആ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഗ്രെയിൻ മൈഗ്രെയിൻ വരില്ലേ മൈഗ്രെയിൻ ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മൈഗ്രെയിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹോമിയോ നോക്കും കേട്ടോ ഹോമിയോയിലും നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചു കാലം കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ മതി നല്ല വ്യത്യാസം വരേണ്ടതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഗ്രെയിൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ജി എസ് ഡബ്ല്യു എന്താണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ ഡിസ്റ്റർബ് ആണ് അറിയാം മൈഗ്രെയിൻ വന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഛർദി അല്ലെ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ജി എസ് ഡബ്ല്യു ജി എസ് ഡബ്ല്യു എന്താണ് ഗൺ ഷൂട്ട് ബൂണ്ട് ഗൺ ഷൂട്ട് ബൂണ്ട് ഗൺ ഷൂട്ട് അല്ലെ അറിയാലോ അതായത് ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന മുറിവുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ജി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെ ഗൺ ഷൂട്ട് ബൂണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് വരുന്ന മുറിവുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്മോൾ ജി ടി ടി സ്മോൾ ജി ടി ടി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഡ്രോപ്സ് ഡ്രോപ്സ് സാധാരണ നമ്മള് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ജി ടി ടി എന്താണ് ഡ്രോപ്സ് ഓക്കെ തുള്ളി തുള്ളികൾ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ജി ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഡ്രോപ്സ് അല്ലെ കണ്ണിലൊഴിക്കുന്ന മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൊഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ ഒരു ജി ടി ടി എന്നാണ് കേട്ടോ ഡ്രോപ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് അത് തന്നെ തുള്ളി മരുന്ന് കേട്ടോ എത്ര തുള്ളി ഒഴിക്കണൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് തുള്ളി വീതം മൂന്ന് തുള്ളി വീതം ഒക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ജി ടി ടി ഡ്രോപ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ടി ടി അപ്പൊ മാറിപ്പോവരുത് കേട്ടോ സ്മോൾ ജി ടി ടി ഉണ്ട് അത് ഡ്രോപ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ജി ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയാണ് അതിന്റെ എക്സ്പെൻഷൻ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോ ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ജി ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എത്രത്തോളം ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു എബിലിറ്റി ടു എന്താ പറയുക പ്രോസസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ആ ഒരു ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ജി ടി ടി കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ജി യു ജി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെനീറ്റോ യൂറിനറി ജെനീറ്റോ യൂറിനറി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ യൂറിനറി ആൻഡ് ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസ് കേട്ടോ ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസുമായിട്ടും യൂറിനറി സിസ്റ്റം ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ടേം ആണ് കേട്ടോ ജി യു ജെനീറ്റോ യൂറിനറി ജെനറ്റിക്കൽ ഓർഗൻസും അതുപോലെ യൂറിനൽ ഓർഗൻസും ആയിട്ട്
സ്കിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഹൈപ്പോഡർമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് അല്ലെ അതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അണ്ടറിന്റെ സ്കിൻ കേട്ടോ ഡെർമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടറാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സംതിങ് അണ്ടർ ദ സ്കിൻ ആണ് കേട്ടോ സ്കിന്നിന്റെ അടയിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഹൈപ്പോഡർമിക് ഓക്കെ ഹൈപ്പോഡർമിക് കേട്ടോ ഏതാണ് അബ്രിവിയേഷൻ എച്ച് ചിലപ്പോ എച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് തരാം അതിന്റെ അർത്ഥം ഹൈപ്പോഡർമിക് എന്നാണ് അതല്ലാതെ ഉപയോഗം വെറുതെ എച്ച് എന്ന് തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോ ഡെർമിക് ഓക്കെ ഡെർമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഹൈപ്പോ ആണല്ലോ സ്കിന്നിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീടിലോ സെറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് കേട്ടോ ഹൈപ്പോ ഡെർമിക് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പേജിൽ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ വൺ നോട്ട് ഫോർ നൂറ്റി നാല് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് നൂറ്റി അഞ്ച് വൺ നോട്ട് നയൻ ഓക്കെ നൂറ്റി ഒൻപത് വൺ ടെൻ നൂറ്റി പത്ത് പിന്നെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനേഴ് കേട്ടോ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നോക്കുക വൺ ട്വന്റി ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പിക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ വൺ ട്വന്റി ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വൺ ട്വന്റി ത്രീ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൺ ട്വന്റി ഫോർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പിക്ക് ചെയ്തെല്ലാം അടുത്തത് വൺ ട്വന്റി സെവൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി നയൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദൻ വൺ തേർട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത് അടുത്തത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടിയില്ലേ അടുത്തത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദൻ വൺ ഫോർട്ടി ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് കേട്ടോ വൺ ട്വന്റി ടു വൺ ട്വന്റി ത്രീ വൺ ട്വന്റി ഫോർ വൺ ട്വന്റി സെവൻ വൺ ട്വന്റി നയൻ വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ വൺ ഫോർട്ടി ടു കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ പിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്ക എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് രണ്ടും ക്യാപ്പ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പഠിച്ച് ഹൈപ്പോ ഡെർമിക് കേട്ടോ അതായത് സ്കിന്നിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഹൈപ്പോ അല്ലെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഹൈപ്പോ ഡെർമിക് ഇനി അടുത്തത് നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഹിമാറ്റോക്രിറ്റ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ചുവന്ന രക്താണുവിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ ആ പ്രോട്ടീന്റെ പണി എന്താണ് എന്റെ ജോലി എന്താണ് ആ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാം അല്ലെ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചുവന്ന രക്താണുവിലുള്ള എന്താണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അയൺ കേട്ടോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അകത്തുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അയൺ ആണ് കേട്ടോ ഇരുമ്പാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയോടൊക്കെ നമുക്ക് വിളർച്ചയൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഹിമാറ്റോക്രിറ്റ ഹിമാറ്റോക്രിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വോളിയം അല്ലെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ ആർ ബി സിയുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ആ വോളിയം ഉണ്ടല്ലോ അത് പെർസെന്റേജിൽ പറയുന്നതാണ് ഹിമാറ്റോക്രിറ്റ് അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ രണ്ടും എന്താണ് ചുവന്ന രക്താണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആർ ബി സിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എങ്കിൽ ഹിമാറ്റോക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിയുടെ വോളിയം എത്രയുണ്ട് ബ്ലഡിനകത്ത് ആർ ബി സിയുടെ വോളിയം ആണ് കേട്ടോ പെർസെന്റേജ് വോളിയം ഓക്കെ ആർ ബി സി ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇത് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് 
hematocrit. That is the which we are going to capital H and H. We are going secret say HB is hemoglobin, HCT is hematocrit. Percentage uh, by volume of RBC is hematocrit. That is HG. HG is mercury. We are going to say HG is mercury. CA calcium. CL chloride. Fe, iron, CO2, carbon dioxide. Hg is mercury. Mercury 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 is mercury. I think it's a mercury and it's a mercury and 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 a mercury in HGB and then Tanalum in the Indian expansion form hemoglobin. And the Pamanu will not take the Vicata. Let the Victis come in which I get HB in the Paranalum, HGB in the Paranalum, Tendum and then hemoglobin. Okay. At the Noko, HH, the the H and H under, and the Vimana hemoglobin and hematocrit. Another can do the expansion very Hiatal hernia. In the hiatal hernia, it's a gen, then hiatal hernia, hernia, and the other one is a good and irrational of some one. Hiatal hernia, the barnala, number abdomen on the lock, other do the sheet in the then a mugal baga, other bulky editor, just in the baga take a curry when you run the other top. At the end, number hiatal hernia, the barnada, hernia than there, but she hernia until the puddle irrecon, the other under the dinner. Hiatal hernia, the barnal, abdomen on the lock, other baga. Mughal Bagam, it a Mughal Bagam, Balti editor, chest in the Aki Fatima. Okay. Other the chest in the Bagat, the Kikuri Vermero Amastana, Parka Pangira, heartburn and double, pain and diarrhea, other anterior bagun the lock, and drop and double like a bag of pain and Bopada, and then put a good little bobbing tin, no sea, other two lavas double of gold out, other she had till Hernia. Okay. And then a chavy. Then I'm late in the full form, but it's been no talk. Acquired immunodeficiency syndrome, and then a carnal virus, HIV, human immunodeficiency virus, a pain okay, immunodeficiency, number immunity near another, are the other. So, human immunodeficiency virus, but you cannot the HIV, human immuno, that is in a carnal carnal virus in the pain in the HIV, human immunodeficiency virus. At the noco, H2O. H2O, the Chelepo, H2 Chelpa subscript tight out. I done the Pomot the Tililam or Michana Edi with Chicken Mother. The Lepakuni class look at the Mapadikan and the H2O. Water, play water, water molecule, H2O. At the no, it's Chelpa two number and a subscript tight 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 H2O2, and then there is hydrogen peroxide. Then hydrogen peroxide. We medical shopping. We have to do this. Then there is an anti infection agent. An anti infection agent. Anti infection is an anti septic agent. Hydrogen peroxide is an anti septic agent. We have to do this. 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 Upon the level, not activated the number of children, one of the other people, other key you will take a ready together. And I knew that you would need to find it to another, a chemical, who would kind of the compound you go. I repay in IDQ. We could in the book of every number of the hydrogen peroxide, a shopping of one eater, and then you will take a drop of chain, you will not go in the Padani Padani Pundi or to take a bed. The antiseptic under the hydrogen peroxide. HPI, HPI, in the history of present illness, man, it out. History of 
present illness. The Melevinula, our Edoga was the history. Another addition, HPA means history of present illness. Add to the HR. In the HR, in the hour, the hour. Our name is the number of the Pachillo. Pachille, small HR talum, our Anna. HR the talum into the Nian, our Anna, Manicur. Add to the HS. HS. In that HS. HS. At a bedtime. At a bedtime. Okay. And then it expansion in the text. It's in the parimbo. At a bedtime in the letter. Okay. At the other HTN. HTN. That is hypertension. Hypertension. If you have hypertension with another BP food, you can get the same rhythm. You can get the same rhythm. Hyper and the other. Okay. Hypertension. Then the blood pressure food in the other. At the other. At the other. HXF. H X in the history. History. Okay. Add to the H Z. H Z in the H Z in the heads. Heads. Let's add that. Then we heads in the lab area. Frequency to measure in the unit. I mean, how much? I mean, sound. The teacher, we have medical imaging. We have to use ultrasound scanning. Our like a video ultrasound. We have to use it. 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 Other than the man, Sandra, make our head cell and ultrasound to teach a medical imaging look of the Yokinile. Ultrasound, the Amaka audible itla sound, the Kuparaman and the head switch channel number the parameter. Our the rich channel parameter. Adatana, I and O, I and O, in that an intake and output. That an intake and output. That is a number of body like a number of fluids in day gain and the nutrients at the intake and then output at the end. And you like the curve. Measurements are the same. That's why we can take and output. We can take medicine and fluids. We can take and output. 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 We can take and take and output. We can 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 take and output. Moon and root expansion. On the intra cardiac, intra cardiac, eight or walk in the middle, intra, intra in the kernel within the ananta, within the another ten nulla, intra in the valley. Internal or in the between nulla remaining within the Indian would intra in the kernel within the another ten another two other. Intra cardiac or in the ericum. Then any substance within the heart, the heart in another two other. In the meaning of the IC, we are not IC. We are inspiratory capacity. Inspiratory capacity. Inspiratory capacity. We are not going to inhale our capacity. Okay, inspiratory capacity. We are going to irritable colon. Irritable colon. Colon is going to be in the intestine. We are going to be in the intestine. We are going to be in the intestine. We are going to be in the intestine. Irritable colon. Colon, irritable colon itu cebo. Ipa reina, ini adalah kudel sambat sama itu la, asus terdahulu. Kita memerlukan wire yang lain, blok ke ini dikit dari feeling atau kerja. Wire itu kalau cerita dah lama kaya, tetapi kalau wire ini nak lagi dikit tak boleh teru efek cinta. Apa itu main pain kerja. Ada ke irritable colon anda. Ada contohnya kudel sambat sama itu ada issue atau kerja yang ada yang perasaan. Ada beberapa constipation problem beriya, ada ni keluar dan, kemalangan dan macam ni beberapa perbincangan kalau tu beriya, kan? Irritable colon. Ini pernah ni intra cardia ke, inspiratory capacity, irritable colon. Ini apa yang ada? Ini dekat prevention dan ada IC. Ini ni kalau orang ni ada kita jadi option ni tera. Jadi kita mungkin tera, kita option all of these sama. Correct ni tera, all of these sama ni tera. Ini ada ni kalau ni ada kita ubi ubi ni abbreviated form ada IC. Okay. Ada tera. ICP. Ini ada. ICP, dan intracranial pressure, intra in the kita, atau within the, agen agen tu, nalar tu, mana tau? Di intracranial pressure, dan cranial, cranial in the tali uti, nampak skull lah, mana tau? Desi kita nampak tu ini agak, ini beraya, sambil cik kita skull, cranial, tali uti, kita tau? Adi ni ada, 
കപാലെന്നൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നു ആ ഓക്കെ ഇൻട്രാ ക്രാനിയൽ പ്രഷർ അതായത് ഈ ക്രാനിയത്തിൽ കള്ളിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ പലതും മൂലം ഉണ്ടാവാം സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് മൂലം പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം അതിനകത്തുള്ള ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ മൂലം ചിലപ്പോ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറിബ്രോ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂലം പ്രഷർ ഒക്കെ വരാം അത്തരത്തില് ഇൻട്രാ ക്രാനിയൽ പ്രഷർ വിത്ത് ഇൻ ദ ക്രാനിയം ക്രാനിയത്തിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഐ സി പി ഇൻട്രാ ക്രാനിയൽ പ്രഷർ എന്നാണ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കേട്ടോ അടുത്തത് ഐ സി യു നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അത് തന്നെ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് കേട്ടോ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഐ ഡി ബി എം എന്താണ് ഐ ഡി ഡി എം എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്താണ് പ്രമേഹമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐ ഡി ഡി എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം പ്രമേഹം തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചിലത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ വരുന്ന പ്രമേഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഐ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ആണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോ ജുവനയിൽ ഡയബറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പാൻക്രിയാസിന് ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് എന്റെ എപ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ഐ ഡി ഡി എൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഐ എം ഐ എം എന്താണ് ഇൻട്ര മസ്കിൾ അതേ വന്നു ഇൻട്ര വിത്ത് ഇൻ ദ മസിൽ അല്ലെ വിത്ത് ഇൻ ദ മസിൽ മസിലിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഇൻറ്റു ദ അല്ലെ ഇൻട്ര മസ്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ഇൻ ദ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ദ മസിൽ നമ്മുടെ മസിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇൻട്ര മസ്കുലർ ഓക്കെ ഐ എം എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോവാണ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ അടുത്തത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ദൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കേട്ടോ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കിട്ടിയാ ഒന്നോട് പറയാം കേട്ടോ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടിയില്ലേ അഞ്ചെണ്ണം കേട്ടോ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ആ പേജിനകത്ത് ടിക്ക് ചെയ്തത് കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് ഐ ഒ ഐ ഒ എന്താണ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻട്ര ഒസീസ് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടി സമയമോ കഴിഞ്ഞ പേജില് പറയാം കേട്ടോ റസിയ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും പറയാം കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ പേജിനകത്തുള്ളത് കിട്ടിയില്ലേ റസിയക്ക് ഓക്കെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഐ ഒ ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻട്ര ഒസീസ് എന്താണ് ഇൻട്ര ഓസിയസ് ഓസിയസ് അല്ല ഓസിയസ് കേട്ടോ ഇൻട്ര ഓസിയസ് അപ്പൊ എന്താണ് വിത്തിൻഡ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ദ അതാണ് ഓസിയസ് എന്താണെന്നറിയോ ബോൺ മാരോ ആണ് കേട്ടോ അസ്ഥിമജ ഇല്ല അസ്ഥിമജ ആ സംഭവമാണ് ഇൻട്ര ഓസിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻസെക്ഷൻ ആണ് ഇൻസെർഷൻ ഓഫ് നീഡിൽ അതെങ്കിൽ നീഡിലാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കത്തീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബോൺ മാരോനകത്തേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്ര ഓസിയസ് എന്ന് പറയുന
അതായത് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ബ്രീത് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ബ്രീത് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി പി ബി ഇന്റർമീഡിയന്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ബ്രീതി അതായത് പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം വരുന്ന അവർക്ക് ബ്രീത് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് കേട്ടോ റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നിക് ആണ് ഇന്റർമീഡിയന്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ബ്രീതി അബ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ് ഐ പി പി ബി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഐ യു ബി ഐ യു ബി എന്താണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് എന്താണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അതായത് പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഗർഭനിരോധനം അപ്പൊ എന്താണ് ഐ യു ഡി എന്താണ് ഇൻട്രാ യു യൂട്രൈൻ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് അതായത് പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രാ കണ്ടാൽ വിത്തിൻ്റ അല്ലെ യൂട്രൈൻ യൂട്രസിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് കോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കോപ്പർട്ടി പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോ കോപ്പർട്ടി ഇടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഐ യു ഡി ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഐ വി ഐ വി നമ്മൾ ഐ യു പറഞ്ഞു ഐ വി നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഇൻട്രാ വെനസ് ഇൻറ്റു ദ വെയിൻ നേരിട്ട് നമ്മൾ വെയിനിലേക്ക് എന്താണ് ഇൻജെക്ടേല് ഇൻജെക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കില്ലേ ആ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇൻട്രാ വെനസ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ നേരിട്ട് വെയിലിലോട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കടത്തി വിടുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നേരിട്ട് വെയിലിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലഡിൽ അത് എത്തിക്കൂടും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ജെ വി ബി ജെ വി ഡി ജെ വി ഡി എന്താണ് ജുഹുലാർ വെനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ എന്താണ് ജുഹുലാർ വെനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ എന്താണ് ജുഹുലാർ വെയിൻസ് വെയിന് കേട്ടോ വെനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജുഹുലാർ വെയിനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ നെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നെക്ക് നെക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് മേജർ ആയിട്ടുള്ള വെയിനുകളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെയിനും ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെയിനും ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉള്ള ബ്ലഡിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതും തിരിച്ച് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെയിനാണ് കേട്ടോ മേജർ ആയിട്ടുള്ള വെയിനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ് ഓക്കെ അതാണ് ജുഗുലാർ വെനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജുഗുലാർ വെനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഡിസ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ആണ് ആ വെയിനിൽ ഭയങ്കര പ്രഷർ വരിക ജുഗുലാർ വെയിൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെക്കിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെയിൻസ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള വെയിനാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു വെയിനിൽ ഭയങ്കര പ്രഷർ വരാം ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രഷർ വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്ന ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള എന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ പഴ ചെയ്ത് വരും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര പഴ ചെയ്തിട്ട് വരും അതേ ഒരു സിംറ്റം ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അടുത്തം അത് എന്താണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഒക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കേട്ടോ ജുഗുനാർ വീനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ അതേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ താളവട്ടം സിനിമയിലെ മോഹൻലാലിന്റെ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ കൊല്ലുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലുന്നത് ഇതായിരിക്കും ജുഗുലാർ വെയിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ജുബിലാർ വീനസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ താളവട്ട സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ അതിനെന്ത അവസാനം അവന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കും ജുബിലാർ വീൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ജുബിലാർ വീനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓക്കെ അവിടെ വരുന്ന ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വരുന്ന പ്രഷർ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്ന് അടുത്ത് പഠിക്കാണ് കേട്ടോ കെ പ്ലസ് എന്താ കെ കണ്ടാൽ പൊട്ടാസ്യം കേട്ടോ പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യത്തിന്റെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സി എ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് കെ സി എൽ കെ സി എൽ എന്താണ് ജെ വി ഡി ടിക്ക ടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം വായിച്ചു പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടിക്ക ചെയ്യേണ്ട ടിക്ക ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ടിക്ക ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തതാണ് കെ പ്ലസ് പൊട്ടാസ്യം അടുത്തെന്താണ് കെ സി എൽ കെ സി എൽ എന്താണ് പൊട്ട
keep vein open. Vein is open. We have a hospital activity. We have a cannula. 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 We have a Literal, no, unit tane. Adakadane, LAC, lac, LAC. And then expansion, laceration, laceration, laceration in the Murivana, da. And then the Shina Murivu Murivana, da. This is the year I tell Murivian of the Shina, the laceration. In a laparoscopic assisted colectomy. Then a laparoscopic assisted colectomy. And then colectomy in a Gilkumba Paul and the Kilkumba, put a mite to the Pentagon. Laparoscopy area, no laparoscopy in the keyhole of the policy in the summer. A colectomy chill in the intestine and there is surgery in the Chiana. If it is a high to do the laparoscopy, it is a high to do the Panganunil and expansion and laceration in the Ladunda. Laparoscopic assisted colectomy in the Marayuta, Lass, Latin, LAC, okay. Add to the LBS, Nana, LBS, Nana pound, Nana, a pound, pound, weight to commissure in a unit, a pound, LBS, Nana medical terminology, Nana, a land LBS, Parayuta, Lanta, the Dushastri, LBS, Nana, IBS, another pound, Nana, pound, okay. Add to the Nana, LE, LE, LE. Laceration or nala, Murivana, no? Muriva, Muriva. Injury. Laceration. Okay. Adipadana, LBS, Parnilla, pounder. Okay. LE, and then lower extremity. A better expansion of the Noki, Moon and Indra, no? It can a lower extremity. Lower extremity, the Varana, number of human body, and the Lana, number of hip, 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 and number. Foot variola, tau variola pago, than a lower extremity in our head. Number human body, a hip, hip, daughter, number tau very, than a very lacani day. Avata marilla pago, lower extremity, left eye, and then under the left eye in the left expansion under lupus erythematosus, and then a lupus erythematosus, and then a lupus erythematosus. And the shikina do autoimmune disease on it. Autoimmune disease on it. Other in the no healthy eye pillar, cellar tissues in it, mistakenly. The other area there and then body can autoimmune disease on it. That's like an autoimmune immune system. Other than the immune system, healthy adult tissues in it, area that attack in the rest of it. Autoimmune disease and lupus erythematosus and autoimmune disease and after some of the weekend, the healthy outlet issues in a mistakenly immune system and then attack. Yana, Anga within the Ravasthan, it out of the speaking the healthy outlet issues and then the speech of the Ravasthan. Other autoimmune disease and Adinia and lupus erythematosus in the Parina. When the Kiana the expansion and lead and lower extremity, other left eye. Lupus erythematosus. Okay. Adkadana LLL. LLL. And then left lower lobe of the lung. Left lower lobe of the lung. Okay. Lobe. Left lower lobe of the lung. Shwasa koshit in the lower lobe. Left side the lilith. Left lung in the. Okay. Adinda. Adkadana LLQ. LLQ. Left lower quadrant of the abdomen. Then left lower quadrant of the abdomen. Namely abdomen the portion there, divide ya. The medical it look at chain the or a portion surgery to change the summit to bring in a other calculation in a portion chain. Other surgery to move night, our carrier but in a quadrant night, abdomen the bago and it all left the lower quadrant of the abdomen. Okay, and then you add it to the L slash N. L slash N. Liters per minute. Then liters per minute. Then we saw that fluids so that our body load flow chain will occur. Blood flow. I think the correct way for our body to be able to do one of them. That is L slash M. Liters per minute. We will tell you that liters. That is our body. That is our body. Liters per minute. Then short term we call that L bar M. L slash M. Okay. After that is L M P. L M P. Then that is last menstrual period. Then that is last. Menstrual period. The teacher can go to the party like a bomb. I already did a prescription and never did a carnal LMP. LMP and the chicken at the last menstrual period. 
സ്കാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് കേട്ടോ ഈ സ്കാനിങ്ങിൽ കുറെ ടേംസുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അടുത്തതാണ് എൽ ഒ സി എൽ ഒ സി എന്താണ് എൽ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതുപോലെ എന്തും പറയാം ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സാധാരണ അനസ്റ്റേഷ്യ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും എൽ ഒ സി കേട്ടോ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓക്കെ എൽ ഒ സി എന്നാണ് അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കറക്റ്റ് ഒന്നും എഴുതില്ല അല്ലെ അത് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോംസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് എൽ പി എൻ അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൽ സ്ലാഷ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എൽ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് കേട്ടോ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര ലിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അടുത്തതാണ് എൽ പി എൻ എൽ പി എൻ എന്താണ് ലൈസൻസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നഴ്സസ് എന്താണ് ലൈസൻസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിന്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പേഷ്യൻസിന് ഡയറക്റ്റ് പരിചരണങ്ങൾ അല്ലെ കൊടുക്കുന്ന നഴ്സുമാർ കേട്ടോ അവരെയാണ് ലൈസൻസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നഴ്സസ് എൽ പി എൻ എന്നാണ് പറയുക എൽ പി എൻ ലൈസൻസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നഴ്സസ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എൽ ആർ എന്താണ് എൽ ആർ എന്താണ് ലാക്റ്റേറ്റഡ് ലാക്റ്റേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് എന്താണ് ലാക്റ്റേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലേ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിടില്ല അവര് ആ സാധനമാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ ലാക്റ്റേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാ ഐ വി കെ നമ്മൾ ഐ വി സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് നമ്മള് ഫ്ലൂയിഡ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ത്രൂ ഇൻട്രാ എന്താ പറയാ ഐ വി ഇൻട്രാ വെനസിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ സാധനം കേട്ടോ ലാക്റ്റേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് എല്ലാർന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ എല്ലാർ അപ്പൊ ഈ ഒരു പേജിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ കിട്ടിയില്ലേ എൽ ഒ സി ഒന്നുകൂടെ പറയോ എൽ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ അല്ലെ നമ്മൾ ബോധമായിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ആ ലെവല് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യോളജി പറഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഈ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഓരോ സമയം അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ അതിങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ എത്രത്തോളം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കോൺഷ്യസിലോട്ട് വരും ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ ഒരു ലെവലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയും പറയാം ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലും എൽ ഒ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഒ സിക്ക് രണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയാം ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ റൂബിക്ക് ക്ലിയർ ആയോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഐ പി പി ബി ഐ പി പി ബി ഇന്റർമീഡിയന്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ബ്രീത്തിങ് അതായത് രോഗിയെ നല്ലോണം ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇന്റർമീഡിയന്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ബ്രീത്തിങ് ഇന്റർമീഡിയന്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രോഗിയെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നിക്ക് ആണ് അത് പൾമണോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഐ പി പി ബി ഇനി ഡൗട്ട്സിനെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് കാര്യം ഇത് വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് തരാനില്ല കാര്യം ഇതിന്റെ അബ്രിവിയേഷൻ പഠിക്കുക അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോമ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് അടുത്ത പേജിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വൺ സെവന്റി ത്രീ വൺ സെവന്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കൈ കൈ അനക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാലനക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വിരലുകൾ ചെലുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അടുത്തതാണ് എം സി ജി എം സി ജി എന്താണ് മൈക്രോഗ്രാം എന്താണ് മൈക്രോഗ്രാം എൽ യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരുത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ കോഡ്രന്റ് ക്യു എന്താണ് കോഡ്രന്റ് ഓഫ് ദ ലെങ് അല്ല അബ്ഡോമൻ അബ്ഡോമൻ ലെങ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെങ് അല്ല അബ്ഡോമൻ ആണ് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ കോഡ്രന്റ് ഓഫ് ദ അബ്ഡോമൻ എന്ന് തിരുത്താം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എം സി ജി മൈക്രോഗ്രാം അടുത്തത് എം സി എൽ എന്താണ് എം സി എൽ മിഡ് ക്ലാവിക്കുലാർ ലൈൻ മോഡിഫൈഡ് ചെസ്റ്റ് ലീഡ് എന്താണ് മിഡ് ക്ലാവിക്കുലാർ ലൈൻ മോഡിഫൈഡ് ചെസ്റ്റ് ലീഡ് അതായത് അതൊക്കെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനൊക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പ് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യും പേഷ്യന്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അവർക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം അവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് കാരണം അവർ ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് പോർഷനിലാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ മിഡ് ക്ലാവിക്കുലാർ ലൈൻ മോഡിഫൈഡ് ചെസ്റ്റ് ലീഡ് അതായത് ഈ ചെസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് അവരൊരു അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് അവരിങ്ങനെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ അർത്ഥവുമെന്റ് കോട്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് ഭാഗമാണ് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പേഷ്യന്റിന് അവർ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററിനകത്ത് അപ്പൊ അത് അന്നതുപോലെ മിഡ് ക്ലാവിക്കുലാർ ലൈൻ മോഡിഫൈഡ് ചെസ്റ്റ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെസ്റ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു വെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ടേമാണ് മിഡ് ക്ലാവിക്കുലാർ ലൈൻ മോഡിഫൈഡ് ചെസ്റ്റ് ലീഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എം ഇ ക്യു എം ഇ ക്യു എന്താണ് മില്ലി എക്വാലന്റ് എന്താണ് മില്ലി എക്വാലന്റ് ഓക്കെ മില്ലി എക്വാലന്റിന്റെ അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ് എം ഇ ക്യു അടുത്തത് എം ജി മില്ലിഗ്രാം നമ്മൾ ജി പഠിച്ചു ഗ്രാമ് അതുപോലെ കെ ജി പഠിച്ചു കിലോഗ്രാം എം ജി എന്താണ് മില്ലിഗ്രാം സാധാരണ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എത്ര മില്ലിഗ്രാം എത്ര കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എത്ര മില്ലിഗ്രാം എം ജി മില്ലിഗ്രാം ഓക്കെ അടുത്തത് എം ഐ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ എം ഐ എന്താണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്താണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് നമ്മൾ കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഠിച്ചതാണ് എം ഐ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ അടുത്തത് എം ഐ സി യു എം ഐ സി യു എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എക്സ്പെൻഷൻ മൊബൈൽ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് അഥവാ മെഡിക്കൽ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ മൊബൈൽ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് അഥവാ മെഡിക്കൽ ഐ സി യു മെഡിക്കൽ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് അടുത്തത് എം ഐ എൻ എന്താണ് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് കേട്ടോ എം ഐ എന്റെ എക്സ്പെൻഷൻ എന്താണ് മിനിറ്റ് അടുത്തത് എം എൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി പലപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ മില്ലി ലിറ്റർ എം എൽ എന്താണ് മില്ലി ലിറ്റർ എം എം എന്താണ് മില്ലി മീറ്റർ മില്ലി മീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് എം എം എച്ച് ജി എം എം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മില്ലി മീറ്റർ എച്ച് ജി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് മെർക്കുറി അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കി മില്ലി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി എം എം എച്ച് ജി എന്താണ് മില്ലി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി അടുത്തത് എം ആർ ഐ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ സ്കാനിങ്ങിനകത്ത് റേഡിയോളജി ആൻഡ് സ്കാനിങ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിച്ചില്ലേ എം ആർ ഐ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് റെസോനൻസ് ഇമേജ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് റെസോനൻസ് ഇമേജ് അടുത്തതാണ് എം എസ് എന്താണ് എം എസ് എം എസ് എന്താണ് മോർഫിൻ സൾഫേറ്റ് മോർഫിൻ സൾഫേറ്റ് മോർഫിൻ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ മോർഫിൻ സൾഫേറ്റ് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അതെ മോർഫിൻ സൾഫേറ്റ് മോർഫിൻ എന്ന് കേട്ടാൽ അറിയാമല്ലോ പെയിൻ കില്ലർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറും സുഷുംഡ നാടി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് മ
MVC and motor vehicle crash. Okay. Ah, nerves in effect chain. Multiple sclerosis. Number central nervous system, the Kendra Nadi Vivasta, Adina Padikina, or autoimmune disease under town. ओके <laughs> Okay. <laughs> 122, 123-124, 127-129, 130-135, 142. Next page, uh, 173, 174, 175, 179, 184, 187, 188. Questions, mock test practice, or mock test practice. Comments, now, you can Okay. Now, we will see you in the next class. Thank you.